ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്മൂസ് ലേണിംഗ് ഇന്ന് നമുക്ക് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഫിസിക്സ് പഠിക്കാം അതിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ മോഷൻ ചലനം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പാർട്ടുകൾ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ ആ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി കാണുക പാർട്ട് ടുവിൽ എന്താണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി സമപ്രവേഗം അസമപ്രവേഗം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ത്വരണമാണ് എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ അതായത് ത്വരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻസൈഡ് എ കാർ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ കാർ കീപ്സ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ആൻഡ് മൂവ്സ് ഫോർവേഡ് എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്ത് ഒരു കാറിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നേർരേഖാ പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രവേഗം മാറുന്നുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രൈവർ ഈ പ്രവേഗം മാറ്റുന്നത് ആക്സിലറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അല്ലെ ആ ചിത്രം നോക്കൂ ആക്സിലറേറ്ററിലൂടെ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിയിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ജേണി ഓഫ് എ കാർ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആർ ഗിവൺ ആസ് എ ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഇൻ ഫിഗർ നയൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ അതായത് ഒരു കാർ നേർരേഖയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാ നോക്കൂ എന്താണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പത്ത് സെക്കൻഡ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ആണ് അടുത്തു തന്നിരിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പിന്നെയും ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെ വെലോസിറ്റി അറ്റ് എ ഈസ് ദ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വെൻ വി കൺസിഡർ ദ ജേണി ഫ്രം എ ടു ബി ഇവിടെ എ മുതൽ ബി വരെ കാർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഘട്ടം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ എയിലെ പ്രവേഗമാണ് ആദ്യ പ്രവേഗം എയിൽ നിന്നും ബി വരെ എത്തുമ്പോൾ എയിലെ പ്രവേഗം ആ ജേണി തുടങ്ങിയപ്പോഴുള്ള പ്രവേഗം എയിലെ പ്രവേഗമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെ ആദ്യ പ്രവേഗം ദ വെലോസിറ്റി അറ്റ് ബി ബി എന്ന പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അഥവാ അന്ത്യ പ്രവേഗം വൈൽഡ് കൺസിഡറിംഗ് ടു ബി ടു സി വെലോസിറ്റി അറ്റ് ബി ഈസ് ദ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ് അറ്റ് സി ഈസ് ദ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അതുപോലെ ബി മുതൽ സി വരെ കാർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ബിയിലെ പ്രവേഗമാണ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അതുപോലെ സി എന്ന പോയിന്റ് എത്തുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അന്ത്യ പ്രവേഗം ദിസ് ഈസ് ദ സെയിം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അതർ സ്റ്റേജസ് ആസ് വെൽ ഇതുപോലെയാണ് മറ്റുള്ള സ്റ്റേജിലും ഇനി നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ നോക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ കാർ കാർ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആദ്യ പ്രവേഗം അത് സ്മോൾ ലെറ്റർ യു വെച്ചാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അന്ത്യ പ്രവേഗം സ്മോൾ ലെറ്റർ വി ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി പ്രവേഗ മാറ്റം വി മൈനസ് യു അല്ലെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അന്ത്യ പ്രവേഗം മൈനസ് ആദ്യ പ്രവേഗം ഇനി ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഈ പ്രവേഗ മാറ്റത്തിനെടുത്ത സമയം അത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഓർ ആക്സിലറേഷൻ പ്രവേഗ മാറ്റത്തിന്റെ നിരക്ക് അതിനെയാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഓർ ത്വരണം എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി പ്രവേഗ മാറ്റത്തിന്റെ നിരക്ക് ഓർ ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ അഥവാ ത്വരണം സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം പ്രവേഗ മാറ്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സമയം പ്രവേഗ മാറ്റം നമുക്കറിയാം വി മൈനസ് യു ആണ് അല്ലെ അന്ത്യ പ്രവേഗം മൈനസ് ആദ്യ പ്രവേഗം ബൈ ടൈം ടി ആണ് അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്വരണം കാണുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഇനി നമുക്ക് ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ കാർ എ ടു ബി എ ടു ബി എത്രയാണ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു സീറോ ആണ് അല്ലെ ആദ്യ പ്രവേഗം സീറോ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ബിയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ആ ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി പ്രവേഗ മാറ്റം വി മൈനസ് യു ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ എത്രയാണ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി പ്രവേഗ മാറ്റത്തിനെടുത്ത സമയം എത്ര സ
ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അത് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് എത്രയാണ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇനി ബി ടു സി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അല്ലേ ബിയിലുള്ള വെലോസിറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അത് സിയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ എത്രയായി ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി പ്രവേഗ മാറ്റത്തിനെടുത്ത സമയം ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണ് ആക്സിലറേഷൻ അല്ലേ തോരണം ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എത്രയാണ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അടുത്ത സി ടു ഡി ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഇത്രയാണ് സീറോ ടെൻ മൈനസ് ടെൻ സീറോ ആണ് ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണ് ആക്സിലറേഷൻ എ എങ്ങനെ കാണും സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും സീറോ ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി എഴുതുക ഡി ടു ഇ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വരും അല്ലേ ചെറിയ നമ്പറിൽ നിന്നും വലിയ നമ്പർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വരും ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി എ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മൈനസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അല്ലേ മൈനസും പ്ലസും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ആണ് ഇ ടു എഫ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സീറോ മൈനസ് സിക്സ് അല്ലേ സീറോയിൽ നിന്നും സിക്സ് കുറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് മൈനസ് വന്നു ടൈം എത്രയാണ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ എയോ മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയാമല്ലോ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ നിന്നും ഓരോ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴുമുള്ള ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി അതുപോലെ ടൈം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആ ഫിഗറിൽ നിന്നും എഴുതാൻ കഴിയും പിന്നെ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലേ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റിയാണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവേഗ മാറ്റത്തിൻ്റെ നിരക്കാണ് തോരണം മനസ്സിലായോ പ്രവേഗ മാറ്റത്തിൻ്റെ നിരക്കാണ് തോരണം അത് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അതിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് വി മൈനസ് യു അല്ലേ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ടി അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ് സതിശ അളവാണ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റീസ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് മനസ്സിലായോ ആക്സിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തോരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സതിശ അളവാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ നോട്ട് ഈസ് സം സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ആക്സിലറേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ആക്സിലറേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ദ മോഷൻ ഓഫ് എ കോക്കനട്ട് ഫോളിംഗ് ഫ്രം എ കോക്കനട്ട് ട്രീ തെങ്ങിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ ചലനം എ മൂവിംഗ് ബോൾ കമ്മിങ് ടു റെസ്റ്റ് ഉരുട്ടിവിട്ട പന്ത് നിശ്ചലമാകുന്നത് ദ മോഷൻ ഓഫ് എ ബോൾ റോളിംഗ് ഡൗൺ എ ഹിൽ ഇറക്കത്തിൽ ഉരുട്ടിവിട്ട പന്തിൻ്റെ ചലനം മനസ്സിലായോ ഇറക്കത്തിലൂടെ ഉരുട്ടിവിട്ട ഒരു പന്തിൻ്റെ ചലനവും പിന്നെന്താണ് ഉരുട്ടിവിട്ട പന്ത് നിശ്ചലമാകുന്നതും തെങ്ങിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ ചലനം ഇതെല്ലാം എന്താണ് തോരണത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആക്സിലറേഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി നോക്കൂ എ ഫുഡ് പാക്കറ്റ് ഡ്രോപ്ഡ് ഫ്രം എ ഹെലികോപ്റ്റർ റീച്ചസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഇഫ് ദ വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് താഴേക്കിട്ട ഭക്ഷണ പൊതി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തറയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു തറയിൽ തൊടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അതിൻ്റെ പ്രവേഗം അമ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ തോരണം എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട
ഇവിടെ വി ഫിഫ്റ്റി ആണ് യു എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സീറോ ഫിഫ്റ്റി ഇനി ടൈം എത്രയാണ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വസ്തു താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ അതായത് മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി പ്രവേഗം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ ബലം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ ബലം കൊണ്ട് നിർബാധം പതിക്കുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവിനും ഉണ്ടാകുന്ന ത്വരണമാണ് ആ സ്ഥലത്തെ ഗുരുത്വാകർഷണ ത്വരണം ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ജി ഇങ്ങനെ ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആക്സിലറേഷനെ ജി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി ഗുരുത്വാകർഷണ ത്വരണത്തെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് മനസ്സിലായോ ഏതൊരു വസ്തുവിനും നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ത്വരണം അതായത് ഗുരുത്വാകർഷണ ത്വരണം നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഈ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്നും വീണ ഭക്ഷണ പൊതിയുടെ ആക്സിലറേഷൻ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ കിട്ടിയത് ഇനി റിറ്റാർഡേഷൻ എന്താണ് മന്ദീകരണം എന്താണ് മന്ദീകരണം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ടേബിൾ നോക്കൂ അവിടെ ഈ കാറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡി എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇ എന്ന പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചേരുന്നപ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ ചെയ്തത് ഡിക്രീസസ് കുറഞ്ഞു അല്ലെ ഡി എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇ എന്ന പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നത് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി വാട്ട് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എത്രയായിരുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി അഥവാ ആക്സിലറേഷൻ മൈനസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഇ ടു എഫ് അല്ലെ ഡെസ് ദ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് വെൻ ദ കാർ മൂവ്സ് ഫ്രം ഇ ടു എഫ് അവിടെയും വെലോസിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്തത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എത്രയായിരുന്നു മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ആക്സിലറേഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ എന്താണ് ഡിക്രീസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് റിറ്റാർഡേഷൻ ഓർ നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ത്വരണം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ തുറണത്തെ മന്ദീകരണം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് തുറണം എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ യൂണിറ്റും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി താഴെ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഓരോന്നിനും ഉണ്ടാകുന്ന തുറണം പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് ഈ ആക്സിലറേഷൻ അഥവാ തുറണം നെഗറ്റീവ് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസസ് പ്രവേഗം കുറയുമ്പോഴാണ് തുറണം നെഗറ്റീവ് ആകുന്നത് അല്ലേ തുടക്കത്തിൽ നിന്നും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി കുറയുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എ ബോൾ റോളിംഗ് ഓൺ എ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് നിരപ്പായ തറയിൽ ഉരുളുന്ന പന്ത് അതിൻ്റെ തോരണം എന്തായിരിക്കും തോരണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആക്സിലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആകാൻ കാരണം ആ ഉരുളുന്ന പന്തിന് ആദ്യത്തെ സ്പീഡ് ആയിരിക്കില്ല പിന്നീട് ആ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ അഥവാ തോരണം നെഗറ്റീവ് ആകുന്നു അതും കുറയുന്നു എ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിച്ച ട്രെയിൻ ആരംഭിച്ച ട്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ച ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് ക്രമേണ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ വെലോസിറ്റിയും കൂടും അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ പോസിറ്റീവാണ് എന്നാൽ ട്രെയിൻ അപ്രോച്ചിങ് എ സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് കാരണം എന്താ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സ്പീഡ് കുറയുകയാണ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയും കുറയുന്നു ഇവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട ട്രെയിൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാ
ഇനി കല്ല് മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്വരണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷനും കൂടുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന കല്ലിന് നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് ത്വരണമാണ് താഴേക്ക് വരുന്ന കല്ലിന് പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ത്വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് സ്പീഡ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ഇൻക്രീസസ് വെൻ ദർ ഈസ് ആക്സിലറേഷൻ ത്വരണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വാഹനങ്ങളുടെ സ്പീഡും വർദ്ധിക്കും അല്ലേ വാഹനങ്ങളുടെ സ്പീഡ് കൂടിയാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണ് എക്സസീവ് സ്പീഡ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ ആക്സിഡൻസ് അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്താറുണ്ട് റോഡരികിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സിഗ്നലുകളും റോഡ് നിയമങ്ങളും പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ വഴിയുള്ള മരണങ്ങൾ എത്രയോ കുറയ്ക്കാം ഈ വാഹനാപകടങ്ങൾക്ക് കാരണം ഡ്രൈവർമാരുടെ അശ്രദ്ധയും വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗവും മാത്രമാണോ അല്ല കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ വേണം അല്ലെ കാൽനട യാത്രക്കാർ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാം വാട്ട് പ്രിക്കോഷൻസ് ഷൂട്ട് പെഡസ്ട്രിയൻസ് ടേക്ക് വാക്ക് എലോങ് ദ ഫുട് പാത്ത് ഓൺലി വാക്ക് ഓൺലി എലോങ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് ക്രോസ് റോഡ് ഓൺലി അറ്റ് ദ സീബ്ര ക്രോസിംഗ് വൈൽ വാക്കിംഗ് എലോങ് ദ റോഡ് ലേറ്റ് ഇൻ ദ ഈവനിംഗ് ഓർ നൈറ്റ് അവോയ്ഡ് വെയറിംഗ് ബ്ലാക്ക് ഓർ ഡാർക്ക് കളേഡ് ക്ലോത്ത്സ് നടപ്പാതയിലൂടെ മാത്രം നടക്കുക റോഡിന്റെ വലതുവശത്തുകൂടി നടക്കുക സീബ്ര വരെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ അതിലൂടെ മാത്രം റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുക സന്ധ്യാ സമയത്തും രാത്രിയിലും ഇരുണ്ടതും കറുത്ത നിറത്തിലുള്ളതുമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് റോഡിലൂടെ നടക്കാതിരിക്കുക ഇനി കേരളത്തിലെ വിവിധ റോഡുകളിൽ വിവിധ വാഹനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച പരമാവധി വേഗം പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒബ്സർവ് ദ ടേബിൾ ഷോയിങ് ദ മാക്സിമം സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് വെഹിക്കിൾസ് ഓൺ റോഡ്സ് ഓഫ് കേരള ടേബിൾ കണ്ടല്ലോ മോട്ടോർ കാർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓട്ടോറിക്ഷ ബസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ വാഹനത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് ബൈ റോഡ്സ് പിന്നെയോ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓർ പട്ടണങ്ങളിൽ ദേശീയ ഹൈവേ സംസ്ഥാന ഹൈവേ നാലുവരിപ്പാത ഇങ്ങനെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള മാക്സിമം സ്പീഡ് ലിമിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അതുപോലെ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം സ്പീഡ് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് പിന്നെ ആക്സിലറേഷൻ പഠിച്ചു റിട്ടാർഡേഷൻ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് അസസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാ